，赶快睡觉吧，切。等了你好久了，笑什么？没什么，娘娘您继续。你这样太不正经了吧？嗯，你应该这样，看着啊。这样的眼光去看这个世界，这个世界还是很美好的。大喜。嗯。行了行了行了，今天就到这儿吧。我说的你都记住了吗？这回去再好好想想，这做女人真的好难哦。嗯。不过大王，您怎么这么会做女人啊？因为我会分身术。嗯。好了，回去吧。嗯累死了，霓裳那人自私又无脑，你何必花这么多心思在他身上？还不是为了让我过得好一点，他脑袋拎不清，最后受苦的还不是我的身体。你等着吧，等我把他训练出来，你肯定会喜欢他的。才怪，当初要不是因为他，我能那么倒霉遇见你？能那么倒霉从大王变成宫女，能沦落到谁都能踩两脚的地步？我看见他我就生气。你还老让他来晃，你不会闭上眼睛啊？嘿，我发现你现在当大王当上瘾了，是不是啊？你能不能摆清自己的位置啊？好啊，想得错了，想得错了，这样行吗？不过话说回来，你作为一个女人都活得这么糙，哪来的信心去教别人？这就是自信啊！你不觉得我伺候你伺候的很舒服吗？嗯，那倒是。这怎么回事啊？我肚子好痛，像坠了块石头一样。喂，你这身子是不是要挂了？不要大惊小怪，不过就是我的鬼水来了而已嘛。我去给你拿点东西啊。这都什么事儿？喂，你快点啊！这个呀，拿去让宫女教你怎么用，不要着凉，不要喝凉水，不然有你受的。啊，这个小贱人又背着本宫，对大王勾勾搭搭的，不行，本宫要想个办法除掉他。我走了。是每个月都要流血，我会不会死啊？哎呀，肚子也疼，腰也疼，头也疼，什么时候是个头啊？还有这草木灰，哎呀，哎呀，我一个大男人，真是羞耻。小玉，哎呀，你怎么来了？大王吩咐我要好好照顾你。哎呀，喏。这是大王要我给你准备的姜汤和汤婆子，来，先把汤给喝了，再把汤婆子啊给抱着。大王说了，千万别着凉。
消息啊，你可真幸运，得了大王的垂青，离青云直上不远了吧？他有那么好心？切，依我看，只不过是想让我照顾他的身体罢了。嗯，怎么了？你说什么？哦，替我好好谢谢大王的恩典。嗯，那你先好好休息吧。这几日我都在龙德殿，有什么需要你就尽管告诉我。谢谢你，小玉。你是谁啊？奴婢是在先祖殿侍奉的，大王说找你有要事。这个出尔反尔的家伙，刚刚才说让我好好休息，现在就让我送去先祖殿，骗子，坏心肠。奴婢见过娘娘。来人，把这个狗奴才给我抓起来！你说，你这么漂亮的小脸蛋儿，要是被毁了，该多可惜啊！哼，要是被毁了。你敢？你就不怕我告诉大王吗？你去啊！你是觉得你今天还能从这儿出去吗？嗯，娘娘，其实您误会了，奴婢并不喜欢男人。嗯，大王也是知道的，所以才会让奴婢伺候。大王说了，怕您吃味。之前奴婢跟大王的互动，也都是大王示意的，说要看看娘娘对大王到底有多少真心。此话当真啊？啊此话当真？千真万确。把他放开。那你能告诉我，大王还跟你说了什么呀？大王说。你又蠢，又笨，又自私，教你根本就是白费功夫。你你你骗我！你你。霓裳娘娘，您这是怎么了？哟，还有达喜，你不是告假了吗？大王，您这位侍女不仅口出狂言，还出手打了妾，那么多人都听到，都看到了。这一次，您一定要为妾做主哦。达喜，不让你好好休息吗？乱跑什么？我也想好好休息啊。若不是有人假传大王的旨谕，我有病啊。跑到先祖殿去，霓裳，怎么回事？妾，妾就是想问问达喜，大王您的喜好。没想到他口出狂言，还动手打人。那也是你想毁我容在先。若不是我机智，现在这张脸早就不能看了。霓裳，你还想毁别人容？你在寡人心里一直是非常善良贤惠的呀。你，寡人对你非常失望，你现在就走，寡人不想看见你。大王，您别生气，妾只是真假。大王，您别生气，我就是开个玩笑。我。哎，你没事吧？
。没事儿，你的脸完好无损。那就好。霓裳那个人啊，我真没想到他是这样的。你等着，我帮你找人看好他。你，算了吧，我可不敢再相信你了。再说，我已经有人选了，你就不要再操心了。有人选了？谁呀、啊？嗯，就不告诉你，急死！你小气鬼！苏大娘，你也看到了，我家母啊，对您找来的姑娘都百般挑剔。您看，哎，我老太婆做媒这么多年，你放心，没有我办不成的。就是我把整个后京翻一个遍，也会给你找到满意的姑娘。那就麻烦你了。哎，那我就先回了啊！好，闪开！快停下少侠好身手，谢姑娘夸奖。少侠今年多大？家里可有妻室？我今年刚二十，尚未成亲。<笑>好，就决定是你了。啊？宗姬，你没事吧？宗姬，本宫是当今大王的姐姐无双宗姬。前不久有高人说我今日会遇到有缘人，看来他所言非虚。既然你年龄合适，家里也并无妻室。本宗姬就委屈一下，嫁与你为妻，如何？这婚姻大事，父母之命，媒妁之言，我一个人也做不了主。再说了，家母是一个挑剔的人，宗姬可否劳驾，与家母一叙？嗯。娘，刚才忘了跟您介绍了，这位是无双宗姬，方才在街上遇到的，特地来家里看看。宗姬呀，宗姬好。宗姬好，你家也太小太破了吧！我堂堂宗姬怎么能在这儿成亲生活呢？传出去我的脸往哪搁啊？对了，那个，那个谁，你哦，在下少雍。啊，对，少雍，本宗姬限你七日之内将这栋房子重新翻修扩大，否则。七日，是不是有点太赶了？七日就七日，应该可以的。你看这个行不行？邵大人，打扰了。我们知道你时间赶，工程重，但是这家中老人实在是受不住了呀。能不能晚上别这么瞧来瞧去的？实在抱歉，不好意思。啊。大胆、嗯！这就是你跟本宗姬的人说话的态度吗？告诉你。惹恼了本宗姬，别说不让你休息了，就算把你撵走，本宗姬也毫不客气。是是是，不好意思，不好意思。看什么看啊？还不干活？那边，别偷懒。在那。喂，干嘛来这儿啊？人来人往的，又脏又乱。宗姬，是我有几个朋友想见你，只不过他们都是平民百姓，消费能力有限。就多担待了，啊，嗯，请。宗姬好。这吵死了，没有包房吗？实在不好意思，宗姬，这间酒楼的包房有限，我们没有订到。没事没事。所以你们是临时找的本宗姬了？这不是，其实。少雍，我们走。哎，不是。你不走吗？你不走，我走。哎，宗姬，实在不好意思，宗姬今天心情有点不好，你们别在意，改天我在前面喝酒，请告退。为什么不是那层花房啊？这么小的船，本宗姬觉得十分气闷。宋姬，那艘画舫已经被人订过了，所以订了。你没说是本宗姬要的吗？由胡而已。
大船小船都一样吗？怎么一样啊？这要是被本座机的朋友看到，岂不被笑话死？真是没用。这不是无双宗旨。哎，是你吗？这位公子面生的很。宗机，你不介绍一下？啊，在下少庸，是宫中的。啊，这是本宗机的准骏马，是本宗机远房叔父的公子。宗吉，你记错了吧？在下并不是你什么远方叔父的儿子，在下是宫中的侍卫长，少庸。宗吉，在下身份低微，不配与您前行，告辞。啊！原来你在这儿啊！难怪本宗基都找不到你，怎么入宫也不通报一声？宗基身份高贵，在下高攀不起。你什么意思啊？我的意思，我做不了宗基的有缘人，婚事也就此作罢。以后我和宗基，就桥归桥，路归路，互不相欠。你居然敢！你就不怕本宗基告诉大王，说你轻薄我、玩弄我吗？宗基自便。啊，少庸大人，参见。皇帝，你来的正好。这个人欺骗我感情，你帮我把他抓起来处死。哎呀，你那么霸道无礼，你不欺负别人就不错了，别人怎么欺负你啊？你怎么帮他不帮我啊？我才是你亲人啊！我，寡人这是帮你不帮亲。哼<笑>。多谢大王，少庸大人。听说你成亲了，你跟你媳妇怎么样啊？你怎么不抽时间多陪陪她？微臣身份低微，怎会有姑娘愿意嫁？太好了！哦哦，大王，臣斗胆，臣不好难逢，枉费了大王的一番心意。臣只希望大王可以放过臣，要不然，臣只有一死。哎，别别！寡人只是非常欣赏你。方才是寡人太高兴了，太高兴了。我这不是觉得你成了亲以后，你的心思肯定就在家庭，就不会再王宫了嘛，对不对？你放心，我不会再为难你了，不会。多谢大王。什么事这么开心？你知道吗？少英没成亲，他没成亲。哎，你帮我个忙吧，你帮我追少英好不好？我可喜欢他了，我进宫就是为了他。可是我现在是男儿身，他一看见我就抵触。可是你可以呀、啊，你帮帮我好不好？你让我帮你追个侍卫，你没毛病吧你？侍卫怎么了？我也是个宫女啊。嘿。你帮我，好不好？嗯，好不好？不好。嗯，我之前帮了你那么多忙，你就帮我这一次？我又没逼你、啊，都是你自愿的。再说，我就是不帮你追少庸，怎么样？你帮不帮？不帮。你帮不帮？不，帮。好。好。好。<笑>哎呀，你好辛苦啊！我来帮你吧。哎呀，是挺脏的啊！你看，哎，你想干什么？铺床？哎，来，我帮你。哎，哎，好了，你看，好了，好了，好了。你还想干什么？我,我来，你看。你到底想干嘛？我想你了。你，你饿不饿？我去给你弄点吃的来，来，走，走，走，走，走，等我啊，马上就好。哎
，怎么样？好吃吗？嗯。还想吃吗？不要。你，<笑>大王，我上次说错话了。你说。我这么大一个人，能碰到一个真心喜欢的人，也真的是不容易，对不对？你就帮帮我嘛，好不好？我好。为什么？我都这么求你了，你还想怎么样？我为什么？就是不想帮你。你要不想帮我，你就别吃了。哦，好。你，哎，哎呀，吃进去没办法吐出来。要不，你去茅房等一会儿。师姐，大王有何吩咐？吃了吧。啊，快！好吃吗？嗯。吃完它，拿走，快白眼狼，没良心，不许偷吃！不要吃啊，吃了会拉肚子的。哼！因为我喜欢你啊，又怎么会帮你追别的男人？你到底懂不懂？姐给您揉揉肩吧。哎，那个，寡人不饿也不累啊，没胃口，没胃口。嗯，大王您没胃口啊？那您看，你尝，合不合您胃口啊？不不不，回去回去，别动。大王，您这是要跟妾玩什么游戏呀？没想到，他还有这个趣味。游戏？对了，我可以跟他玩游戏，这样就可以离开了。嗯，游戏，木头人玩过没有啊？我们玩木头人啊！我说木头人，你就定住，好不好？好好。木头人，哎呀，好好好好，来，很好啊。现在呢，到我了，你说木头人啊？啊，好，木头人。好好玩，好好玩，大王，我还要玩。不是，你不觉得这很闷吗？嗯，很晚了，你不累吗？啊，不累啊，妾只要跟大王在一起，干什么都不累。大王，妾还想荡秋千，你陪妾荡秋千好不好？荡秋千。嗯，是这样的，寡人今天身体不舒服。啊、嗯。哎呀，哎呀，你看，肚子难受。下下次吧，下次啊，下次啊，我先走了啊！哎呀，大王，真是萌嘛，人家又不是老虎。你们都下去吧。哎，哟。大王回来了，回来了。跟你说啊，霓裳那边真的是好酒、好肉、好姑娘，真的是身心舒爽啊。我跟你说啊，你知道的皮肤吧，看起来白白的，摸起来呢还滑滑的。你就是跟你的身体还不太适应。我床子之间的功夫表现的不是特别好，不知道传出去之后会不会坏了你的名声啊？你干嘛？你别过来，我会功夫的。我，我，哎，这，瞧把你吓的，就你还表现，你懂男女之事吗？我怎么不懂？不就是一个男的和一个女的一起睡觉，然后生孩子吗？你少瞧不起人了，是吗？你觉得很容易？那要不要
我我检验一下你啊！哎哎，你你干什么你？哦，对了，好心提醒你一句，你捂错地方了，你该保护的是下面。你你混蛋！吧你，我是为了看着你，省得你在捣乱。你不怕我去跟大臣们举报，一介宫女妄参朝政？你去呗，大不了被砍头，也不是我的身体。好啊，反正我这大王当的也挺爽的，那你就替我去死吧，谢谢啊。怎么样，帮我追少雍吧？你还不死心啊？那我再跟你讲一遍，我不干。哼，随你怎么样。好啊，别后悔啊。参见大王。平身。谢大王。有事起。哎，寡人今日上朝呢，是有一件事情，想和各位大人一起参详参详。诺。寡人昨日做梦啊，梦见了一位仙人，在梦里，那位仙人教了寡人一段古代的舞蹈。这段舞蹈呢，一直。在寡人的心里面挥之不去，所以呀、啊，寡人就在想，要不要把这段舞蹈呈现出来，以便更好的传承。公子绰约，臣等自叹不如，臣不敢。一起来，来吧。什么？这话应该我问你吧？你在干什么？你以为那是什么地方？那是大殿，不是你完了搞怪的戏台。我跟你说过什么，你都忘了，真是太过分了。哼！现在啊，我是大王，我想怎么样就怎么样，除非你帮我追少雍，否则的话，你就看着你的朝廷被我弄得七零八乱吧。看来我需要制定一个调戏百官若干天的计划了啊！好，很好。既然你不信守承诺，那我也不用为你考虑。这么说吧，想让我帮你追少雍是绝对不可能的。不过我可以帮你做别的事情，比如说打扫的时候不小心跌一跤，脸摔在台阶上；比如说端热水的时候控制不住手抖。水洒在脸上，再比如说，供酒喝多了，在宫里裸奔什么的，你不用这么看着我。我知道你想感谢我，咱俩谁跟谁呀、啊
，别客气。你威胁我？彼此彼此喽。既然你要坏我名声，那我就坏你容貌。如果名声跟着一起坏了，那就当我买一送一吧。好，很好。你明知道我喜欢我的脸，你还说这种话，我讨厌你，我恨你，我不理你了。哼！干嘛跟他较真儿啊？这下好了，他难过了，我心里也不好受。我真是脑子有病啊！宗基，你慢点走，等等奴婢。你等什么呀？这件事十万火急，你知道吗？哦。哼，臭少庸，等太后下旨赐婚，本宗基就不信你敢抗旨。到时候把你揉圆搓扁，全看本宗基的心情了。迟早有一天，本宗基让你往东，你不敢往西；让你站着，你不敢坐下。哼！太后也不要太担心了，这国家大事就让大王他们男人去解决，我们女人就好好照顾好他们的用度吃穿就好。话虽然是这么说，但是哀家毕竟是太后，帮大王分忧也是哀家的分内之事。这大王刚刚登基不久，那些异族啊都是虎视眈眈的，这也是哀家和大王的一块心头病。那太后可有主意了？哀家一直想找一个合适的宗室之女嫁到异族去，可放眼整个王族，怎么就找不到这么一个聪明伶俐，又能替哀家分忧解难的呢？这么一说，哀家倒是想到了一个合适的人选。宗姬，你怎么了？少废话，赶紧走！啊！好，二，好，三，好。宗姬，你的脸色好难看啊！闭嘴，你吵着本宗姬了。快看，是昌英大人。六，好，好，七，好，宗姬。八。大胆，见到本宗基还不行礼？宗基，不必多礼了。臣惶恐，不劳宗基担心。邵大人一会儿有空吗？本宗基想跟你谈谈。不好意思，臣要练兵。不知本宗基能否向将军见邵大人一会儿？啊，臣还有事，先走了。就知道你逃不出本宗基的手掌心。少大人，少庸，少庸，怎么了？怎么了？怎么了？少庸，少庸，你怎么样了？少庸，都别吵了。哎呀，糟糕，少庸中暑晕过去了。中暑？这天气，你蒙我呢？臣不敢。宗基若是不放心。可去我们的住处一探究竟。只是臣等都是糙老爷们儿，房间里脏乱差，恐冲撞了宗基的贵体。哎，行了行了行了行了，废话那么多，还不把邵大人抬回去 ？No。我告诉你啊，邵大人该有半点差池，小心你的脑袋。No。在里面，好。宗基没有跟过来。哦，那就好。邵大人啊，您感觉如何？啊，没事没事没事，辛苦您了。呃，宗基如果问起来，还需要您帮我多多演示演示。啊，多谢邵大人。啊，那既然邵大人身体无恙，我就先走了。您慢走。哎。都退下吧，诺。哎，说吧，为什么装病、啊？你不都看到了吗？还问、啊？这就奇怪了。当初你英雄救美，宗基对你一见钟情，怎么现在跟仇人似的？
宗姬身份高贵，高攀不起。这也不是长久之计啊！若是宗姬知道了，他一定不会放过你。能瞒一时就是一时吧。反正，我宁愿装病被罚，也不想和他有半点瓜葛了。婚姻大事，父母之命、媒妁之言，本宗姬就不信你宁愿背着不孝的罪名，也要违反你母亲的意愿。来人，宗姬有什么事？把镐京城内所有的金牌媒人都给本宗姬找来。诺。哼宗姬，这位是顾大娘，城南孙家的老姑娘，就是她给说出去的。夫家是临城首屈一指的富户，不行，看着太凶悍了。要是吓着少勇母亲怎么办？换一个。宗姬，这位是妙娘子，李大人家那个傻儿子的媳妇儿，身家清白，长得还漂亮，就是她给说出去的。你怎么不说李大人给那家姑娘下了多少聘礼，做了多少承诺，才把姑娘娶回家的？妙娘子，哗众取宠罢了。再换一个，宗姬真是挑剔呀、啊！哎呦，是啊，春妮姑娘，宗姬她这么挑剔，她到底想要什么样的媒人啊？就是就是，再说了，王亲贵族的婚事都是由宫中做主的，就让我们来做什么？来人，这些是宗姬准备的谢礼，不论是谁，只要把这门亲事说成，这些就都归他了。那也不知宗姬相中的是哪家的公子啊？邵大娘家的儿子，邵家的独子，现任宫中侍卫的邵雍大人。哎，终于到了休沐的日子了，这段时间可把我累死了。哎，你们打算去哪儿放松放松啊？我呀，先回去看我的大胖儿子，有段时间没见了，还不知道认不认得我这个爹啊。哎呦，你就好了，可以回去看儿子陪老婆，我就惨了。哎，怎么了？我爹给我介绍了门亲事，这不。要我趁着休沐的日子回去相看相看，这不挺好的吗？嗯。哎，少勇，那你呢？我呀，我这几天还想去各位那儿躲躲呢。啊，这这不太方便吧？这对呀，我还准备去临城玩呢。哎呀，要么你就回去和你娘好好商量一下，不就结了？你总这么躲来躲去的，也不是个办法，是不是？就是啊。是啊，这是他呀，少公子。不是，这是不重要的事儿。我走了，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇，少勇
机关可不会像今天这样简单就算了的。要是伤到了各位，或者伤到了宗姬的贵体，那就恕在下冒犯了。少大人，误会了，我等并非是宗姬的人，我等是将军府上的。将军请大人过府一叙，谁知竟会发生如此误会。将军府是，皓月将军，正是。失礼失礼，恕少庸眼拙，冒犯了各位。无碍，少大人，请吧。将军已经恭候多时了，走。嗯、少庸大人，将军在里面等候多时了，请。好。巧，又见面了。是你，你有事情来骗我。你先别急着骂我嘛，更无耻的还在后面呢。稍安勿躁啊，带走。你要干什么？煮米饭啊！等米饭煮熟了，看你怎么否认。放开我！你走吧。宗姬，你为什么放走邵大人啊？这什么破地方啊！啊，这么硬的床榻，还有这沙，动不动就掉下来了。本宫堂堂一介宗姬。洞房花烛夜是要最完美无缺的，知道吗？你放走了他，怎么生米煮成熟饭啊？本宫相信，他一定会自愿回到我身边的。你走快点，午时要过了。宗姬，你慢点，肯定是骗人的。有没有乱啊？这样可以啊。大王恕罪，大王恕罪。少庸大人，我喜欢你。我喜欢你，我真的喜欢你。你考虑一下，走，你干什么？我。我我真的喜欢你，你你考虑一下，我我真的喜欢你。怎么那么准？姑娘，这位姑娘，您今日桃花正盛呢。若午时遇到心上人，定能成就一番美满姻缘。但要注意，若是午时之后遇到心上人。轻则伤心难过，重则孤老终生啊！赵佑，你做什么？你不是不让我帮你追赵佑了吗？是啊，所以我自己追啊。你有没有搞错？你现在是大王，是男人。大庭广众之下对一个侍卫告白，你让全天下人都知道他们的大王好难疯吗？那我怎么办啊？鬼知道我们是不是能换得回来啊？每天看着少庸大人被各种调戏纠缠，我就难过，我就伤心，我就抑郁。我对他一见钟情，为了他，我关闭了名震天下的饕餮食摊。为了他，我低三下四的求你。而你呢，三番五次的拒绝我，我除了自己去说，我还能怎么办啊？就算这样
，你觉得你们能在一起吗？我不管，反正我把我的心意表达就够了。你真是，真不知该说你是傻还是聪明。罢了罢了，为了避免你再做出一些奇奇怪怪的事情，我勉为其难答应帮你追他。不过你听好，怎么追是我的事。你不能指手画脚、啰里吧嗦。至于他答不答应，那也不是我能控制的。你不能再因此损坏我的名声，怎么样？好说，都听你的，都听你的。是。一定能，我一定能追到。回来了，回来了！哎呦，恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜邵大人平步青云，即将成为后宫之主啊！臣见过王夫大人。哎，我是王夫大人，要不你回去和大王好好说说，看看他还需不需要南妃子，好让兄弟们享享福。你们太过分了！哎哎，少勇，这哎，拜见大王。哎，少勇大人，你这是要去哪儿啊？大王，臣说过。臣不好南风，啊！如果你再这样相逼下去的话，臣就只有一死。你干什么你？你死什么死？哎呀，这个上次的事情是个误会。我上次是替他向你告的白。他叫达喜，是寡人身边的一个宫女。她从进宫前就对少英大人您一见钟情，为了您什么都可以不要了。就是想和您在一起，寡人觉得他品行端庄，重点是长得好看，对不对？所以呢，也想为他求一段好的姻缘，这样才自作主张的替他告白了。我这没想到闹出这么大个误会，我这才把他叫过来，让你们俩好好聊一聊嘛，对不对？啊，你还想死啊？不。大王真好，还帮咱们包办终身大事，就是就是。不知道大王身边还有没有合适的宫女呢？少庸，还愣着干嘛？没听到大王让你们两个好好说说话吗？就是啊，好好聊聊。啊，走，快去聊聊。啊，去聊聊，去聊聊。走走走，好好聊，好好聊啊，慢慢来，慢慢来。少大人，啊，不如我们去亭子里面坐坐。好，好。啊，姑娘请坐。我不坐了，要不你坐？呃，不不不。说什么呢？好尴尬！要说什么呢？女孩子都喜欢谈什么呢？大王身边的人还不能让她觉得我太轻浮。行，好烦。少大人在想什么？想你啊。哦，不是不是不是，我是想问姑娘，平时都喜欢做些什么？武术。武术？你也喜欢武术？我也喜欢，我也喜欢，不如这样，我们俩切磋切磋。好啊，没问题。好。这少大人，快！少大人，快！快起来！你你没事吧？你没事吧？没事没事。达喜姑娘好身手，少勇甘拜下风。这是怎么回事？干嘛打起来？大王，我跟少大人切磋武艺，不小心伤到他了。道歉啊！抱歉，少大人，让你受苦了。
，成事不足败事有余。喂，你不是挺聪明的吗？怎么和商庸打起来了？他问我喜欢什么，我照说了。武术，切磋一下很正常嘛。哎，你是个女孩儿，不应该什么女工厨艺什么的吗？为什么是武术啊？哦，我忘了我是个女人了。那我要怎么办？你说你，切磋就切磋。你还把人家给打倒了，你女人的温柔似水去哪里了？我活这么大也是头一次做女人啊，谁知道温柔似水是什么东西？行，现在指责你也没有用了，还是想想办法怎么补救吧。你一定要学会温柔。怎么温柔？你常那样？那是傻。跟我学。嗯，那看到了吗？嗯，像这样。这就是女人的姿态，懂吗？还有你说话不要太男人了，行为举止之间要散发出女人的温柔似水、高端典雅，懂吗？来，跟我一起做，从头开始啊，看着，要散发出自信的感觉，像这样。我走了。哎，这些都是基本功，你要不学的话，商庸怎么喜欢你啊？你必须要学，我跟你说，你从基本的开始学，你就你就不，你催我。哎，我不是跟你说了要温柔吗？温柔，温柔，温柔。想体验体验曾经的生活，姑娘，更衣了。来，哇，你是不是中邪了？一大早发什么神经？哎，我自己来，我自己来。你才中邪了呢！我这不是身体力行教你什么叫温柔吗？来，擦擦脸。哎，走走走。哎呀，哎，舒服吗？嗯，右边点，右边点。好。嗯，舒服，舒服，舒服。嗯，把我刚刚做的跟上游做一遍。这就好了，他就会把我做错的事情忘掉？当然不会。这么容易的话，天下还有单身的女孩吗？那怎么做？自由。去，那是勾栏女子干的事情。我，要让她体会爱情的滋润和美好，然后，她习惯之后，就离不开我了。这么神奇、啊？那要怎么做呢？你好好学，大有前途。跟我来。来，跟我来。站站，告诉你啊，当你们散步的时候呢，你的手要离他很近，然后呢，走着走着忽然，哎呀，你看，手牵到了，对吧？嗯，原来如此。如果要想更亲密一点呢，就是在吃饭的时候，筷子不小心掉了，然后低头去捡，我也低头。然后回头说对不起，回头。幸运的话能亲到呢。像这样。呃，差不多。不过你这样太色了，商勇肯定不会喜欢的。哦，这样。那到底为什么喜欢商勇呢？因为他长得帅啊。我娘说过，男人都是潜在的负心汉。与其找个丑的，还不如找个帅的呢。我觉得我是个长得帅而且专情的人。你你有霓裳，而且后宫那么多妃子，单凭这一点，你就是个不折不扣的负心汉。好吧，你开心就好。你放心，我一定会帮你追到少庸的。那就谢谢大王成全了，谢大王成全，谢大王成全。少庸大人。你的身体好些了吗？多谢姑娘关心
已经无碍了。啊，对不起，我这个人一提武术就激动，上次没有吓到你吧？还好吧，只不过我是真的不知道姑娘会有那么大的力气。哦，进宫之前我是做粗活的，所以力气会大一些。你看我这手，都是老茧。我不像那些千金小姐一样娇贵，我是田埂上的野草，生命力顽强。所以少大人，如果你觉得我可怕。我不强求你跟我在一起，大王那里我会去说，一定不会让你为难的。没有啊，我觉得你挺好的，你很直接，很纯粹，跟你在一起很开心。真的？嗯什么情况？有人发现我是假冒的，所以要逼问我真正的大王在哪儿。哦，是吗？母后，你们你们要干什么呀？为什么把我绑起来呀？太后。您看表弟，他对自己的问题根本不自知，无双也是没法子了才来叨扰太后您的。为了江山社稷，您一定要帮帮表弟啊！我有什么问题啊？你瞎扯什么呀？曼儿，你真的是太让哀家失望了。不是，儿臣做错什么了？您就失望失望的。我，你还狡辩？大庭广众，众目睽睽之下，你竟然对，竟然对一个侍卫上下其手，竟然还对他表白。你简直是丢了王族的脸！不是的，母后，不是你听我解释。我，哎呀，糟糕了，我不能说出真相，如果说了我就死定了。这次天庭黄河也洗不清了。曼儿，以前你做什么，哀家都顺着你。按理说你喜欢谁，你想跟谁在一起，哀家不应该过问。但是你至今的武侯。哀家不能让姬家的香火到了你这儿就断了。哎呀，母后，你听我解释，真的不是，这是个误会。误会，表弟，那么多双眼睛都看见了，听说那个侍卫还想以死明志呢。表弟，强人所难可不是王族的风范啊，太掉价了。哈、啊，你还有脸说，最给王族丢脸的，所谓强人所难的，不就是你无双宗姬了吗？装什么无辜啊，母后。够了，这次母后绝对不会心慈手软的。来人，把大王关进仙祖殿。啊，又是仙祖殿呢，有没有点新鲜的呀？哎，母后，母后，大王，大王，你想，你干什么？殿内的女人都是哀家精心为你准备，美丑胖瘦由你挑选，哀家就不信，当着祖宗的面，治不好你的毛病。母后，别，别，别，别，别